புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வாரந்தோறும் செவ்வாய் என்று பல துறைகளை சார்ந்த மருத்துவர்கள் உடல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு தீர்வுகளும் ஆலோசனைகளும் வழங்கி வருகிறார்கள் அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இன்று பிப்ரவரி நான்காம் தேதி உலக புற்றுநோய் தினத்தை முன்னிட்டு நம் நலவாழ்வு நிகழ்ச்சியில் புற்றுநோய் பற்றிய உங்களின் சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்க ஜிப்மர் மருத்துவமனையின் கதிர்வீச்சு புற்றுநோயியல் துறையின் தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கே குணசீலன் அவர்கள் நம் நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்துள்ளார் அவர்களை நிகழ்ச்சியின் சார்பாகவும் நிலையத்தின் சார்பாகவும் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் டாக்டர் நேர்களே புற்றுநோய் பற்றிய உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு அல்லது இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை சேர்த்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும் புதிய புதிய மருத்துவர்கள் புதிய புதிய ஆலோசனைகள் புதிய புதிய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு வழங்குவது நலவாழ்வு நிகழ்ச்சி வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் டாக்டர் என்னோட முதல் கேள்வி என்னன்னா புற்றுநோய்னா என்ன அது எந்தெந்த உடல்ல உறுப்புகளை வந்து பாதிக்கிறது அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா நேர்களுக்காக சொல்லுங்க டாக்டர் முதல்ல புற்றுநோய் சரியான ஒரு சாதாரணமான ஒரு அணுக்கள் என்னைக்குமே உருவாகும் போதும் அதுக்கு உருவாகிறதுக்கும் அதோடைய அந்த அணுக்கள் இறக்கிறதுக்கும் ஒரு கண்டிப்பிட்ட ஒரு டைம் இருக்கும் எப்போவுமே ஆனால் கேன்சர் செல் புற்றுநோய் செல் பொறுத்த வரைக்கும் அதை அதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டைம் கேப்பே கிடையாது அதுக்கு ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத்துன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் அது கிடையாது ஸோ அதோடைய டிவிஷன் ஒரு ஒரு அணுக்கள் அது பெருசாகிறதும் அதோடைய நம்பர் கூடுறதும் எந்த விதமான ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாத பரவும் ஸோ அப்படி பரவும் போது சுற்றி எங்கேருந்து உருவாகுதோ சுற்றி இருக்கிற உறுப்புக்கும் உரு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதே நேரத்தில் இரத்தம் மூலமாக தூரமான உடம் உடல் உறுப்புகளுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ புற்றுநோய் வந்து எங்கள் பகுதிக்கெலாம் எந்தெந்த பகுதிக்கெலாம் ப்ராப்ளம் வரும்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு கண்ணுடைய வெள்ளை விழி அதாவது அந்த கார்னியான்னு சொல்லலாம் அதை தவிர மற்ற உடலில் எந்த பகுதிக்கு வேணால் புற்றுநோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இது எந்த வயதுலேருந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது வயதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சில புற்றுநோய் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வரும் பெரியவங்களுக்கு வராது சில புற்றுநோய் பெரியவங்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் ஸோ வயது வந்து டைப்பு பொறுத்து தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போ பொதுவாக பிளட் கேன்சர் நரம்பில் அல்ல மூளையில் பகுதி உருவாகும் சில கேன்சர்லாம் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக குழந்தைங்களுக்கும் அல்ல சிறு வயதாங்களுக்கு தான் யூஸ்வலாக வரும் அதே நேரத்தில் காமனான மற்ற உடல் உறுப்புலேருந்து உருவாக புற்றுநோய் வந்து பெரியவர்களுக்கும் வயதானவர்களுக்கும் தான் அதிகமாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இப்போ சாதாரணமாக நம்ம எப்போ போய் ஒரு வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் டாக்டர் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க நம்ம அவங்கக்கிட்ட பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் தொலைப்பால வணக்கம் டாக்டர் வணக்கங்க உங்கள் பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க ஐயா பெரிய சாங் பேசுகிறேன் சொல்லுங்க உங்கள் கேள்வி டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க ஐயா ஐயா கேன்சர் நோய் குணமாக்கக்கூடியதா மருந்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா இது வரைக்கும் கேன்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சாச்சு அது வந்து குணமாக்கிறது கூட ஒரு தகுதி இருக்குது ஆனால் புற்றுநோய் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு வந்து நிறையா ஸ்டேஜ் இருக்குது ஆரம்ப ஸ்டேஜ் நடுநூல ஸ்டேஜ் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜ் ஆனால் பொதுவாக மக்கள் ஹாஸ்பத்திரிக்கு நேடும்போது புற்றுநோயின் ஆஸ்பத்திரி என்பது அவங்க இருக்கிற ஸ்டேஜ் வந்து கடைசி ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க ஸோ கடைசி ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது அதை குணப்படுறது கஷ்டம் ஆனால் அதே புற்றுநோய் நல்ல விழிப்புணர்வோடு ஆரம்ப கட்டத்தில் ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருந்தாங்கன்னா நூறு சதவீதம் அவங்களுக்கு குணப்படுத்த முடியும் இந்த குணப்படுத்த உடைய ட்ரீட்மெண்ட்டு ஐம்பது டு அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் அடிக்கடி நியூஸ் பேப்பரில் வரும் புற்றுநோய்க்கு ஒன்றும் குணப்படுத்த முடியல அதுக்கு அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் அப்படிலாம் வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயம் அது அதை கரெக்டாக சொல்லணுன்னா ஆரம்ப அறிவுரில் புற்றுநோயை கண்டுபிடித்தால் ஹண்ட்ரட் அதுக்கு கியூரான ட்ரீட்மெண்ட் உண்டு அழைத்ததற்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா டாக்டர் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம்ல டாக்டர் பொதுவாக எப்போ போய் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் எந்த வயசில் போய் செக் பண்ணிக்கிட்டால் நல்லது அது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது உடம்பில் வந்து நிறைய விதமான புற்றுநோய் சொல்லியிருந்தா அதில் வந்து காமனான சில கேன்சர்ஸ் இருக்குது ஆண்களுக்கு சில காமனான கேன்சர்ஸ் 
பெண்களுக்கு சில காமனான கேன்சர்ஸ் ஸோ இதை வந்து ஆரம்ப அறிகுறிகளிலே கண்டுபிடிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடியது விஷயம் புற்றுநோய் வர்றதுக்கு சில அது வர்றதுக்கு முன்னாடியே ப்ரீ கேன்சர் ரெசல்யூஷன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அதாவது புற் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் இருந்தால் புற்றுநோயாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சி நம்ம பண்ண அது பண்ண அது எப்படி பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து சில டெஸ்ட் இருக்குது அல் அடுத்தது செக்கப் அதாவது டாக்டர் மூலமாக சில செக்கப் பண்ண வேண்டிய சில விஷயம் இருக்குது சில ஸ்கேன்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதாவது எக்ஸ்ரே மூலமாகவோ அல்ல நேராக ஸ்கோபீஸ் என்ற ஒரு டைரெக்டாக ஒரு ஸ்கேன் பண்ணக்குள்ள ஒரு விஷயம் வந்து ஸோ அந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம பிரச்சனைகளில் கண்டுபிடித்தால் மிக ஆரம்ப கட்டத்திலே அது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அது ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க நம்ம பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா உங்க கேள்வி என்ன டாக்டர் கிட்ட கேளுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்ன கேளுங்க எனக்கு வந்து அந்த முகசி போற இடத்துல வந்து என்னதான் சத மாதிரி வளர்ச்சி இருந்தது ஓகே அது டாக்டர் கிட்ட கொண்டு காமிச்சேன் இது நோய்க்கு வந்த அறிகுறியா இருந்தாலும் இருக்கலாம் நீங்க வந்து தண்ணி வச்சிட்டு உட்காருங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் சரிங்க அது தண்ணி வச்சிட்டு உட்காருக்கு இருக்க ஆனா வளர்ற மாதிரியே தெரியுதுங்க சார் அதுவே ஒரு மாதிரி நீட்டா வளர்ந்துட்டே வருதுங்க சார் மோஷன் போற இடத்துல ஓகே சரி இதை நீங்கள் இது வந்து நீங்கள் சொல்கிற பார்த்து உங்கள் கேள்வி முடிஞ்சிடுச்சா அது தானே வேறு ஏதாச்சும் இருக்குங்களா நீங்கள் வேறு இதை சவ இதை 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 இதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேறு ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா அவ்வளோதான் நான் நீங்கள் டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்கம்மா இது இது தகுந்த கேள்வி இங்கே இதுதான் சரி இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இது சார் சீக்கிரமாக சரிம்மா இப்போ இது வந்து இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இது நிறைய பேருக்கு இந்த காலத்தில் வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இது வந்து நோயின்னு சொல்ல மாட்டேன் இது ஒரு பிரச்சனை இது என்னென்னா மூலம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உள் மூலம் வெளி மூலம் இது உங்களுக்கு வந்து மோஷன் போகும்போது கடினமாக மழை சிக்கல்லாம் உங்களுக்கு அதிகமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி பொதுவாக நிறைய பேருக்கு வரக்கூடிய ஒரு காமனான ஒரு கண்டிஷன் இது ஸோ இது வந்து மொ ரொம்ப மழை சிக்கல் கஷ்டமாக கடினமாக போகும்போது உள் மூலம் வந்து ஆசன வாயு மூலமாக வெளியே வர கூடும் அது மாதிரி வெளியே வந்தது திருப்பி உள்ளே போகாத இருந்தால் இந்த அந்த வெளியில் வர உள்ள சதவுள்ள ஒரு விஷயம் அதிகமாக கணத்தில் சைஸ் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது இது நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்தை பார்த்தா இது மூல பிரச்சனை மாதிரி தான் இருக்குது இது வந்து வேறு விதமான ஒரு பயப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை ஆனால் உங்கள் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி ஒரு வெக் வெகு நீரில் தண்ணீரில் அதை நீங்கள் சிப்பாத்துன்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு மருந்து இது மாதிரி போட்டிங்கன்னா அது வந்து குறையறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு முக்கியமாக மலச்சிக்கலில் குறைக்கணும் அது மாதிரி குறைச்சிருந்தால் இந்த மாதிரி உள்ள விஷயம் வராது ஸோ பட் ஆனால் நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் க உங்கள் அருகாமை உள்ள மருத்துவர்கிட்ட இதை பற்றி கண்டிப்பாக ஆலோசிக்கணும் அவங்ககிட்ட செக்கப்பும் பண்ணணும் இது மூணன்ற மூல விஷயன்றதை அவங்க பார்த்து பரிசோதனை பண்ணிட்ட பிறகு தான் அடுத்த வைத்தியத்துக்கு போகணும் நம்மளா இதை நீங்கள் கேட்குற மாதிரி நீங்கள் நான் சொன்னது மட்டும் வச்சுக்கணும் வரும் வரும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு அது டேக் ஸ்கின் டேக்னு வாங்க ஒரு அது வந்து மூலம் இருக்காது அது வந்து ஒரு விதமான ஒரு பருவ மாதிரி ஒரு விஷயம் கூட இருக்கலாம் ஸோ அதுவும் வந்து பெருசாக மாறலாம் ஸோ அது பருவாக கூட இருக்கலாம் அல்ல மூலமாகவும் இருக்கலாம் இது ரெண்டுத்துக்குமே நீங்கள் வந்து டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு காமிக்கணும் இது வந்து நீங்கள் பயப்படுற ஒரு கொஷின் இது புற்றுநோயாக இருக்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா அது யூஸ்வலாக ஒரு கட்டி வலி இல்லாத ஒரு கட்டி உடம்புல வந்து புற்றுநோய் கட்டி மாறுறது வந்து வலி இருக்காது பொதுவாக அப்புறம் அதோடைய தோலோடைய தன்மை கலர் மாறும் அப்புறம் அந்த கட்டியிலேருந்து ரத்தம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு மேல்கொண்டு மோஷன்லேயும் வந்து சில டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் மோஷன்லேயே ரத்தம் வரலாம் அல்ல மோஷனில் சீர் வர மாதிரி இருக்கலாம் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக வர மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய ரெகுலரான நீங்கள் காலை போகிற போக்கு அந்த ஹேபிட்ஸ் வந்து பவல் ஹேபிட்ஸ்ன்னு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் 
ஸோ இதெல்லாம் உங்களோட ரெகுலர் ஹேபிட்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் டெஃபினட்டாக இதை வந்து அறுவை சிகிச்சை டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் அணுகணும் அந்த டாக்டர்கிட்ட தான் நீங்கள் போகணும் அது யார் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் வேணால் இருக்கலாம் மொத பரிசோதனை அவங்ககிட்ட நீங்கள் பார்க்கணும் பார்த்துட்ட பிறகு தான் நம்ம அடுத்து என்னன்றது முடிவு பண்ணலாம் அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா டாக்டர் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம்ல புற்றுநோய்க்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க டாக்டர் புற்றுநோய் பொறுத்த வரைக்கும் சில நோய்க்கு மட்டும்தான் ஆரம்ப அறிகுறிகள் இருக்கு எல்லா புற்றுநோய்க்கு வந்து ஆரம்ப அறிகுறிகள் கிடையாது இப்போ இந்த உலகத்தில் இப்போதைக்கு இருக்கிற கரண்ட் பீரியடில் காமனான சில புற்றுநோய் இருக்குது அது வந்து ஆண்களுக்கு நுரையீரல் வாயிலேருந்து வர புற்றுநோய் குரல் வலை மலக்குடல் அப்புறம் ஈசவேகஸ் அதாவது உணவு குழாய் ஸோ இது மாதிரி உள்ள கண்டிஷன் தான் காமனான கண்டிஷன் புற்றுநோய் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஆண்களுக்கு காமனான நோய் சொல்லியிருந்தேன் இதில் வந்து அறிகுறிகள்னு பார்க்கும்போது வெறும் வாயிலும் தொண்டையிலேருந்து வர புற்றுநோய் தான் நமக்கு ஆரம்ப அறிகுறிகளாக தெரியும் இதே நுரையீரலோ அல்ல மட மலக்குடல்லேருந்து வர்றதோ ரத்தம்லேருந்து வர்றதோ அல்ல உணவு குழாய் ஈசபேகஸ்ன்றதுக்கு அதுக்கு ஆரம்ப அறிகுறிகள் கிடையாது ஸோ ஹெட் அண்ட் நெக் அதாவது வாயிலோ குரல் வலையிலோ ஒரு புற்றுநோய்க்கு ஆரம்ப அறிகுறிகள் உண்டு அது வந்து சில அல்சர் நிறைய பேருக்கு வந்து சில அல்சர் வரலாம் காரமான சாப்பாடோ அல்ல விட்டமின் குறைவு இருக்குதோ அல்ல சில வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் உடம்பில் இருக்கும்போது வாய்க்குள்ளே சின்ன 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 ஒரு அல்சர் மாதிரி உண்டாகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அல்சர் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லா இல்லாதது அதே அந்த வாயில் இருக்கிற ஒரு தழும்போ அல்சரோ வந்து ஆறாத ஒரு மூணு டு நாலு வாரமும் அதே கணத்துலேயோ அல்ல அதை விட அதிகமான கணத்தில் மாறினாலோ அது ஒரு அறிகுறி அடுத்தது தொண்டையிலையோ அல்ல கழுத்துலேயோ வலி இல்லாத கட்டி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க வலி இல்லாத கட்டி புற்றுநோய் பொறுத்த வரைக்கும் வலி இருக்காது நிறைய பேர் இதை பற்றி விழிப்புணர்வு இல்லாதவங்க வலி பிரச்சனை இல்லாத காரணத்தால் அந்த கட்டி வந்திருந்தாலும் அது பெருசாகி அதிக ஸ்டேஜ் ஆக்கி தான் ஹாஸ்பிட்டலில் வராங்க ஸோ கழுத்துலேயோ அல்லது தொண்டையிலையும் வலி இல்லாத கட்டி வாயில் ரத்தம் வர்றது செவப்பு கலரில் தேம்பல் முக்கியமாக சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அதாவது சிகரெட் குடி ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க அல்ல புயலை யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வாயிலையோ இதழ்லையோ செவப்பு கலரில் தழும்பு ஏற்படுது எரித்துரோ பிளைக்கியான்வாங்க அல்ல கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி புகையிலை யூஸ் பண்ணும்போது வாய்க்குள்ளே என்டையர் மிக்கோஸ் அது வாய்க்குள்ளே இருக்க எல்லா தோல் உள்ளதும் வெள்ளை கலரில் மாறிடும் லீகோ பிளைக்கியான்வாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆரம்ப அறிகுறிகள் டெஃபினட்டாக இது வந்து எண்பது டு நூறு சதவீதம் இது புற்றுநோயாக மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும்போது முன்னாடியே போய் செக்கப் பண்ணி தேவையான சிகிச்சையை அவங்க அழுகிட்டு எந்த வயதில் இந்த மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படும் நம்ம நார்மலாக போய் செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாற்றங்கள்லாம் எப்போ ஏற்படும் இந்த ஹெட் அண்ட் கேன்சர் அதாவது வாயிலேருந்து உருவாக புற்றுநோய்க்கு வந்து வயதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பழக்க வழக்கங்கள் ஆரம்பிக்கிற வயது தான் மோஸ்ட்லி இதை வந்து இப்போது இந்த காலகட்டத்தில் காமனாக ரொம்ப இளம் வயசில் ஆரம்பிக்கிறது இந்த ஹேபிட்டே ஆரம்பிக்கிறதே ஸ்கூல்ஸில் தான் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் படிக்கும் போகிற வயசு உள்ளவங்களுக்கு தான் இந்த ஹேபிட்டே வர்றது ஸோ நிறையா கேன்சர்ஸ் நாங்கள் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசு முப்பது வயசுக்குள்ளே ரொம்ப காமனாக பார்க்குறது இந்த புற்றுநோய் வாயிலையும் சரி லிப் இதர்லேயும் சரி அல்ல தொண்டையிலேயே ஆரம்பிக்கிறதுல ஒரு கண்டிஷன் இது ரொம்ப எங் வயசுலேயே வர்றது இதெல்லாம் வந்து வயசானவங்களாம் இப்போலாம் வரல ரொம்ப காமனாக ரொம்ப காமன் இளம் வயதுலேயே வர வைக்க கூடிய ஒரு கண்டிஷன் இதில் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்குது நிலைகள் இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் டாக்டர் அதை பற்றி விவரமாகவே விள நேயர்களுக்காகவே சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஓகே எ பொதுவாக புற்றுநோய் பொறுத்த வரைக்கும் அதை வந்து ஒரு ஸ்டேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா நாலு ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க மொதல் ஸ்டேஜ்ன்றது ஆரம்ப ஸ்டேஜ் யூஸ்வலாக ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ன்றதே வந்து மொதல் ஸ் நம்பர் ஒன் அண்ட் நம்பர் டூ ரெண்டு ஸ்டேஜும் சேர்ந்தது தான் வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ன்னுவாங்க மூன்றாவது ஸ்டேஜ் பொதுவாக எப்போவுமே அது வந்து அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜ்னு வாங்க லோக்கலி அட்வான்ஸ்டு இது மூணாவது ஸ்டேஜ் இருந்தால் கூட அதோடைய ட்ரீட்மெண்ட்டோடைய கணம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆரம்ப ஸ்டேஜை விட ஆனால் அதையும் குணப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு ஒரு உறுப்புலேருந்து இன்னொரு உறுப்புக்கு எப்போ பரவுதோ அது வந்து நாலாவது ஸ்டேஜ் ஓகே நீங்கள் வர்றது வந்து ஸ்டேஜ் என்றைக்குமே வந்து அதை வந்து நீங்களாக ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ்னு நினைக்கணும் நான் தான் முதலே வந்துட்டேனே ஆனால் நீங்கள் முதல்ல வந்தால் பத்தா பத்தாது 
நீங்கள் இதனாலே வந்தாலும் நீங்கள் வந்து இருக்கும்போது உடல் உங்கள் உடலில் என்ன ஸ்டேஜ் இருக்குன்றது பார்க்கணும் ஸோ அது மாரி பரவண ஸ்டேஜ் இருந்தால் அது நாலாவது ஸ்டேஜ் பொதுவாக நாலாவது ஸ்டேஜுக்கு குணப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ஆனால் நல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கண்டிஷன்ஸை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எந்தெந்த உறுப்புகள்லாம் பாதிக்கப்படுது எந்தெந்த உறுப்புகள்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் உறுப்புகள் எந்தெந்த உறுப்புகள்ன்றதை விட எந்த என்னென்ன டைப் ஆஃப் கேன்சர் பொதுவாக பெண்களுக்கு காமனாக இருக்கும் ஓகே ஆண்களுக்கு எது காமனாக இருக்கும் சொன்ன கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி ஆண்களுக்கு எது காமனான கேன்சர் போது அது வாயிலேருந்து உருவாகுது குரல் வலை லங் கேன்சர் நுரை ஈரல் உணவு குழாய் அப்புறம் மலக்குடல் இதுதான் இப்போதைக்கு காமனானது ஆண்களுக்கு ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு முதல்ல வந்து கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் சர்வைக்கல் கேன்சர் கர்ப்பப்பை இல்லை கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் அது வந்து ரொம்ப நாளாகவே ரொம்ப வருஷமாகவே அது ரொம்ப காமனாக இருந்தது ஆனால் இப்போது பெண்களுக்கு அதிகமாக வர்றது மார்பக புற்றுநோய் ஃபாலோட் பை கர்ப்பப்பை வை புற்றுநோய் அப்புறம் நுரையீரல் புற்றுநோய் இது ஸோ ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி இப்போ அதிகமாக வரக்கூடிய கண்டிஷன் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய தவறான அல்ல ப்ராப்பரான ஹேப் ஒரு ஹேபிட்ஸ் அது ஒரு கஷ்ட தேவையில்லாத நல்ல ஹேபிட்ஸ்னால தான் வர்றது ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள பழக்க வழக்கங்கள் மாறினாலே அறுபது பர்சன்ட் உள்ள புற்றுநோயை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் முக்கிய காரணங்கள் என்னென்னு சொல்லுங்கள் டாக்டர் புற்றுநோய் டாக்டர் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு சென்று வந்துடுறோம் புற்றுநோய் பற்றிய பல தகவல்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளை சிறிய இடைவேளைக்கு பின் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி புற்றுநோய் பற்றிய பல தகவல்கள் டாக்டர் நம்மளுக்காக வழங்கிட்டு இருக்காங்க நேர்களே உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு அல்லது இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை சேர்த்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் டாக்டர் நம்ம இடைவேளைக்கு முன்னாடி ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தேன் புற்றுநோய்க்கு வர்றதுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்னென்ன அதை கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் நேர்களுக்காக புற்றுநோய் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப காமனான காரணம் என்னென்னா அது நம்மளுடைய தவறான பழக்க வழக்கங்கள் தான் முக்கியமாக சொல்லணும்னா புகையிலை டொபேக்கோ அதை வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறதோ அல்லது அதை மென்று சுவைக்கிறதோ அதை சூவிங் டொபேக்கோ ஸ்மோக்கிங் டொபேக்கோனால் சிகரெட் பீடி இதெல்லாம் சேர்ந்தது அடுத்தது சூ பண்ணுறது தான் பான் குட்கா அல்ல விதமான புகையிலையை விஷுவலாக வாய்க்குள்ளே வைக்கிறது அல்ல டங் கீழே வைக்கிறது மாதிரி உள்ள ஹேபிட்ஸ் இது அடுத்தது மது அடுத்தது அல்கஹால் ஸோ அதுவும் வந்து உடம்பில் இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது உடம்பில் வர்றதுக்கு புற்றுநோய் வர்றதுக்கு எந்த பகுதியிலையும் வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் முக்கியமாக அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம இதை விட அதிகமான இதுக்கு சராசரியாக வர்ற காரணம் வந்து நம்மளுடைய தவறான லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸ் அப்படின்னா உடலில் உடல் எடை ஒபிசிட்டி அதிகமாக வயசுக்கும் நம்மளுடைய ஏஜுக்கும் இல்லை நம்மளுடைய ஹைட்டு இதுக்கும் தனது பாடி மார்க்ஸ் இண்டெக்ஸ்ன்னுவாங்க ஸோ அந்த கால்குலேஷன் மாதிரி அதிகமாக இருக்கிறது எடை அதிகமாக இருக்கிறது அடுத்தது உடல் பயிற்சி எக்ஸசைஸ் அதிகமாக எல்லாமே நம்மளுடைய பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே செடென்ட்ரி டைப் தான் இருக்கும் அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்காது மூமெண்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒன்று இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப சொம்பல் படும் இல்லை அது தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஸ்டைஃப் லைஃப் ஸ்டைலும் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த இது 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 வந்து ரொம்ப அதிகமாக வர்றது அப்புறம் நம்மளுடைய சாப்பிட்ற டைப்ஸ் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் ஜங்க் ஃபுட்ஸ்னால் எல்லாமே இந்த பர்கர் பிஸா இதை மட்டும் இல்லை நம்ம வீட்டில் சமைக்காதது வெளியில் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுன்ட்டு வாங்கி சாப்பிட்ற எனி ஐட்டம் அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப புற்றுநோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அப்புறம் இப்போ நிறையா சாப்பிட்ற உணவுகள்லாம் ரெடிமேடாகவும் அவைலபிளாக இருக்குது கேண்டு ஃபுட்டுன்னு வாங்க டின் பண்ணி பார்சலில் வரும் இதெல்லாம் வந்து அதிகமான தேவையில்லாத அதிக அளவுக்கு ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் பொருள் வந்து ரொம்ப பழசாக இருக்கிறதால அதோடைய தன்மை மாறுறது ஸோ இது மாதிரி உள்ள ஹேபிட்ஸ் தான் இப்போ நிறையா வந்துட்டுருக்கிறது அப்புறம் ட்ரிங்க்ஸ் சாதாரணமான கூல் ட்ரிங்க்ஸு ப்ரிசர்வேட்டிவ் கலந்தது கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸுன்றது ரொம்ப ஒரு ஃபங்க்ஷன்னால் இப்போல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அதை தான் 
சர்வ் பண்ணுறாங்க எந்த ஃபங்க்ஷன் தான் சரி அது வீட்டில் நடக்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் சரி அல்ல ஒரு நம்ம ஒர்க் ப்ளேஸில் நம்ம ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்கிறதும் சரி இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து சப்ளை பண்ணுறதும் சரி இதெல்லாம் வந்து அதுலேயும் அதில் ஆட் பண்ணுற ஏஜென்ட்ஸு அது கலரிங் ஏஜென்ட்ஸு அதில் சுவைக்கிறதுக்காக ஸ்வீட்னர் ஆட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து புற்றுநோய் வர்றதுக்கு காரணம் மூன்றாவதாக இந்த நம்மளுடைய எப்படி டொபக்கோ அல்கஹால் மது அருந்துறது நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸ்ன்றது மூன்றாவதாக பொல்யூஷன் பொல்யூஷன்ன்றது இப்போ ரொம்ப காமனாக இருக்குது நம்ம வெறும் நம்ம வெளியில் வர பொல்யூஷன் மட்டும் இல்லை வீட்டுக்குள்ளே பொல்யூஷன் இருக்கிறது நம்ம கிச்சன் ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அது தனி அறையாக இருக்கும் தனி ரூமாகவே இருக்கும் அதுலேருந்து வர காற்றுக்கு பொதுவான சேனல் வச்சு செம்மணி மாதிரியோ அல்ல ஒரு ஜன்னலோ ஒரு இதோ இருக்கும் இந்த காலத்தில் ஸ்பேஸ் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் ஸோ வீட்டுக்குள்ளே எல்லாம் இருக்கும்போது அதுக்கு வெண்டிலேஷனே இருக்காது பார்க்க போனால் சயின்டிஃபிக் டேட்டாவில் பார்த்திங்கன்னா பொல்யூஷன் வெளியில் வர்றதுக்கும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க பொல்யூஷனோடைய குவான்டிட்டி அல்மோஸ்ட் சேம் ஸோ நம்ம வெளியில் போனால் தான் பொல்யூஷன் ஆகும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தால் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம் வீட்டில் இருக்க பொல்யூஷன்ஸும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் பொதுவாக கிச்சன் மேற மேற்கொண்டு இல்லை பிளாஸ்டிக்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸை நம்மளுடைய லைஃப்குள்ளே நிறைய இடத்துல அதை நம்ம சேர்த்துட்டோம் அது வந்து சாப்பிட்ற தட்டுலேருந்து சமைக்கிற பொருள் வரைக்குமே குடிக்கிற தண்ணீர் மேற்கொண்டு எல்லாத்துலேயும் பிளாஸ்டிக்ஸை சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இதுலேருந்து உ வரும் பாய்சன் ஃபுட்டை வந்து அதோடைய டச் காண்டாக்டில் வரும்போது நிறைய விஷயமான விஷயம் அதில் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதால தான் ஒரு காலத்தில் புற்றுநோயின்றது அறுபது எழுபது வயசு மேலே இருக்கவங்க தான் வருது ஆனால் இப்போது ரொம்ப சாதாரணமாக முப்பது வயசுலேருந்தே ரொம்ப காமனாக இருக்கிற காரணம் இது தான் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணாலே டெஃபினட்டாக நம்ம புற்றுநோயை கட்டுப்படுத்தலாம் பெண்களுக்கு ஏற்படுற மார்பக புற்றுநோய் பற்றி அதோட அறிகுறிகள் என்ன நார்மலாக போயிட்டு எப்போ ஒரு ஒரு பெண் வந்துட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் எல் மற்ற புற்றுநோய்க்கு வந்து ஆரம்ப அறிகுறிகள் உண்டு நோய் புற்றுநோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் டாக்டர் நம்ம பேசலாம் ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பால வணக்கம் சார் வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்கம்மா வடலூர்லேருந்து மணிமேகலை பேசுகிறேன் சார் கடலூர் மாவட்டம் சொல்லுங்க உங்கள் கேள்வி கேளுங்கம்மா எனக்கு கர்ப்ப பயில சத வளர்ச்சி இருக்குன்னு சொன்னாங்க ரெண்டு கட்டி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்கம்மா சரிங்க சார் ரெண்டு கட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்க சரிங்க சொல்லுங்க அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ பாண்டிச்சேரியில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து அதைய புரிஞ்சிருக்குல ஒரு கட்டி இருக்கு அந்த ரெண்டு கட்டி இருக்கு அதை சதை எடுத்து பரிசோதனைக்கு அமைச்சிருக்காங்க சரிங்களா ஆமா சார் சதிய வெட்டி எடுத்து எடுத்தாங்க சார் வயிறு நீட்டா வளர்ந்து வந்து வெளியிலே வர வந்துச்சு சார் ஓகே சரி சோ புற்றுநோய் இருக்கா இல்லையான்ற ஒரு பயம் உங்களுக்கு இருக்கு இது வந்து நம்ம இருக்கா இல்லையான்றது நம்ம கணித்து சொல்ல முடியாத நீங்க அந்த சதை ரிப்போர்ட் எடுத்துிருக்காங்களே அதை வந்து மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக அதை பரிசோதனை பண்ணி அதுக்கு பயப்சி ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரிப்போர்ட் வரணும் ரிப்போர்ட்டில் தான் கிளியராக எழுதியிருப்பாங்க இது வந்து சாதாரண ஒரு கொழுப்பு க ஒரு விஷயந்தான் அல்லது இது ஒரு கட்டியாக அல்லது புற்றுநோய் கட்டியாக மாறலாமான்றது அது வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டில் தான் சொல்லுவாங்க ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தா தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அடுத்த இது வந்து உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு கட்டி வந்தால் இது புற்றுநோயாக இருக்குமான்ற பயன் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பையில் இது மாதிரி ஒரு சத வளர்ச்சியோ ஒரு கட்டி இருக்குன்றது ஒரு ஒரு ரேரானதோ அல்ல ஒரு ஒரு ரொம்ப வினோதமான கண்டிஷன் கிடையாது நிறைய பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் உண்டு ஸோ ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரு பதில் என்னால் கொடுக்க முடியாது என்னால் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வான முடிவு வேணும்னா பயப்சி ரிப்போர்ட் அவசியம் நீங்கள் பார்க்கணும் நீங்கள் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ 
அதாவது நீங்கள் எங்கே உங்கள் அந்த ரிப்போர்ட் கொடுப்பேன்னு சொன்னாங்களோ அந்த இடத்துக்கு டைமாக நீங்கள் போயிட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அணுகணும் ரிப்போர்ட்டை பார்க்கணும் ரிப்போர்ட்டை பார்த்த பிறகு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அது வந்து புற்றுநோயா இல்லையன்ட்டு சார் அங்கே போயிட்டு வந்தால் கட் பண்ணி இடத்துல முரடு கட்டிக்கிட்ட மாதிரி ஒரு வழி இருந்துகிட்டே இருக்கு சார் பிரச்சனைகள் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அறுவை சிகிச்சையோ சின்ன ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணால் கூட அதில் வந்து முரடு கட்டுன்றது ஒரு அதில் அது வந்து உடம்பு வந்து அது ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்கும் அதாவது அதை வந்து சரியாகிட்டு இருக்கும் சரியாகும் போது கூட அந்த முரடு கட்டுற மாதிரி இருக்கலாம் அல்லது அதில் இன்ஃபெக்ஷன் சேர்ந்தால் கூட அது முரடு கட்டுற மாதிரி இருக்கலாம் ஆமாம் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு யார் இந்த அறுவை சிகிச்சை பண்ணாங்களோ நீங்கள் அவங்கள போய் பார்க்கணும் ஒரு முறை உங்ககிட்ட செக்அப் பண்ணிக்கோங்க அதை நேராக செக்அப் பண்ணாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இது வந்து ஆப்ரேஷனால் வந்த ஒரு வினைவில் அல்லது இது இதை இந்த ப்ரொசீஜர் சேர்ந்து அசோசியேட்டடாக ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கான்னு பார்ப்பாங்க இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் யூஸ்வலாக ஆன்டிபயோட்டிக் மூலமாக சரியாக்கிடலாம் இல்லாட்டி அடுத்து ஏதாச்சும் ஒரு சிகிச்சை முறை செய்ய வேண்டிய அணுகல் இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கு நீங்கள் நேராக போய் டாக்டரை பார்த்தா தான் நம்மளால் சரியாக சொல்ல முடியுமா அழைத்ததற்கு ரொம்ப நன்றிமா டாக்டர் நம்ம அந்த காலருக்கு முன்னாடி மார்பக புற்றுநோய் பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் அதை பேசலாம் இப்போ மார்பக புற்றுநோய் வந்து மற்ற புற்றுநோயை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆனது எப்படின்னா இதை வந்து ஆரம்பத்து ஆரம்ப ஸ்டேஜில் தான் இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த புற்றுநோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே மார்பக புற்றுநோய் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதை வந்து எல்லா பெண்களுக்கும் இந்த விஷயம் கொஞ்சம் கிளியராக புரியணும் மேமோகிராம் எடுக்கிறதோ டாக்டர் செக்அப் பண்ணுறதோ ஆரம்ப ஸ்டேஜிலே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் மார்பக்கு ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம் இருக்கு ஆனால் புற்றுநோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஏதாச்சும் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் இருக்கானா அது மாரி கிடையாது ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராமில் கிடையாது ஸோ எந்த மாதிரி ஒரு அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பெண்களுக்கு அவங்க உடலில் மாற்றுதல் என்ன மாதிரி மாற்றுதல் வரும்னு பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக சில வலி இல்லாத கட்டி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க வலி இல்லாத கட்டி நிறைய பேர் இந்த வலின்ற பிரச்சனை இல்லைன்றதால் தான் எப்போவுமே லேட் ஸ்டேஜில் வர்றது அது எந்த விதமான புற்றுநோய் இருந்தாலும் சரி எந்த இடத்துல வரணும் சரி மார்பு புற்றுக்கும் அதே மாதிரி தான் வலியே வலியே தெரியாது ஆனால் கட்டி உருவாகும் கட்டி இருக்கும் கட்டி வந்துன்றது மற்ற இது மாதிரி சாலிடாக ஒரு இடத்துல இருக்குது அது யூஸ்வலாக அது ரொம்ப மூவார மாதிரி இருக்கும் அந்த மார்பத்துக்குள்ளேயே மூவார மாதிரி இருக்கும் மொபைலாக இருக்கலாம் அல்லது தோலில் சேஞ்சஸ் ஏற்படலாம் அந்த மார்பத்து மேலே சேஞ்சஸில் தோல் மாற்றது ஏற்படலாம் நிப்பிளில் சேஞ்சஸ் வரலாம் அல்லது பிளட்டு ரத்தம் வர்றதோ அல்லது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜஸ் வர்றதோ இருக்கலாம் முக்கியமாக மார்ப புற்றுநோய் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் அவங்களுடைய மார்பகம் சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆக்சிலில் கவிட்டின்னு இந்த இடத்துல பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ மார்பக புற்றுநோய்னால் வெறும் பிரெஸ்ட் கேன்சரில் மட்டும் இல்லை ஆக்சிலாலேயும் பிரச்சனை இருக்கலாம் ஸோ அதில் என்ன பிரச்சனை வரும் கட்டி அதே மாதிரி ஒரு தழும் மாதிரி ஒரு கட்டி மாதிரி இருக்கும் வலி இல்லாத கட்டி இருக்கலாம் இல்லை வலியோடு கட்டி இருக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருந்தால் அது முதல்ல நீங்களாக உங்களை இதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் ஒரு சைடில் இருக்கிற பிரஸ்ட்டுக்கும் அதர் சைடில் இருக்கிற பிரஸ்ட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சைஸ்லேயும் சரி அதோடய பொசிஷனும் மாறலமே இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்சஸ் உங்களுக்கே உங்களுக்கு ஒரு டவுட்டாக ஏற்படும் போது ஒரு நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் பார்க்கணும் அவங்கக்கிட்ட ஒரு செக்அப் பண்ணிக்கணும் இது வந்து பொதுவான ஒரு செக்அப் இது வெறும் செக்கப்போடு இருக்கக்கூடாது நாற்பது வயசுக்கு மேலே உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்குதோ இல்லையோ நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஒரு ஒரு பெண்களும் ஒரு முறை மேமோகிராம்ன்றது அனுப்பணும் மேமோகிராம்ன்றது எந்த விதமான ஒரு வலி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொசீஜர் அல்ல பயப்படவே கூடாது அது ஒரு சாதாரணமான ஒரு எக்ஸ்ரே மார்பகத்தை மதுரமாக வச்சு ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கக்கூடிய ஒரு கருவி அவ்வளோதான் ஸோ அதை எக்ஸ்ரே அவசியம் எடுத்தாலே தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் உள்ள பிரச்சனைகளை மிக ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடிச்சலாம் ஸோ எப்போ நம்ம இந்த ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம் இந்த மாரி மேமோகிராம்ன்றத எப்போ போனால் பொதுவாக அவங்க குடும்பத்தில் யாருக்குமே மார்ப புற்றுநோய் கிடையாது அந்த மாரி ஒரு ரிஸ்க் இல்லாதவங்க சாதாரணமாக இருக்கிறவங்க நாற்பது வயசில் ஒரு முறை ஒரு மேமோகிராம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீனிங் வந்து ஒரு தடவை பண்ணிடணும் அடுத்தது ரெகுலராக நாற்பது வயசுக்கு மேலேயோ இல்லை முப்பது வயசுக்கு மேலேயோ செக்கப் வந்து செல்ஃபாக எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும் என்ன மாதிரி செக்அப் பண்ணுறது இப்போ இன்டர்நெட்டுன்றது நம்மளோட கைகளில் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கிறது தான் மொபைல்லேருந்து கம்ப்யூட்டர்
நம்ம அதை எல்லாத்தையும் வந்து அட்லீஸ்ட் வாரம் ஒரு முறை நம்ம செல்ஃபாக அதை செக்அப் பண்ணிக்கணும் செல்ஃப் செக் தான் பண்ணுறது தான் பெட்டர் ஃபாலோடு போய் மேம் இது ரெண்டு தான் வந்து அதை வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேருந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு கண்டிஷன் மாறுபட்டுருணும் டாக்டர் இப்போ நாற்பது வயசில் வந்து செக் பண்ணுறோம் மேமோகிராம் எடுத்து அப்போ எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா அடுத்தது நம்ம அதுக்கப்புறம் எப்போ செக் பண்ணலாம் எவ்ரி இரண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு வாட்டி ஸ்கேன் எடுத்துக்கணும் ஓகே அது வந்து பொதுவாக இதை வந்து எத் எந்த வரைக்கும் இதை பார்க்கணுன்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சி வயசு டு எழுபது வயசுக்குள்ளே இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணணும் ஸோ அது மாரி ரிப்பீட்டடாக ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி மேமோகிராம் ஸ்கேனும் அதையும் சேர்ந்து அல்ட்ராசவுண்டும் சேர்த்து தான் இப்போ யூஸ்வலாக பண்ணுவாங்க வெறும் எக்ஸ்ரே மட்டும் இல்லை அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனும் சேர்த்து பண்ணுவாங்க இதுமாரி ரெண்டு ஸ்கேனும் சேர்த்து நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தால் டெஃபினட்டாக எதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அது வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜில் அதை கண்டுபிடிச்சிடும் டாக்டர் இப்போ வந்து மார்பக புற்றுநோய் பற்றி நிறைய விஷயம் பேசணும் இப்போ வந்து நுரையீரல் பற்றி பேசலாம் நுரையீரல் புற்றுநோய் பற்றி நேர்களுக்கு தகவல் சொல்லுங்கள் டாக்டர் நுரையீரல் புற்றுநோய் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப துரதிர்ஷ்டமாக அதுக்கு வந்து ஒரு சரியான ஆரம்ப அறிகுறிகள் கிடையாது அதோடைய அறிகுறிகள் பார்த்தீங்கன்னா காசநோய் அறிகுறிகள் மாதிரியே சேமாக தான் இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் அதுக்கும் இரும்பல் இருக்கும் கண்டினியூஸாக காசநோய்க்கும் இரும்பல் கண்டினியூஸாக இருக்கும் இடை குறைவு இருக்கும் காசநோய்க்கும் இடை குறைவு இருக்கும் இரும்பும்போது எச்சலோட ரத்தம் வர்றது காசநோய்க்கும் இரும்போது ரத்தம் வர்றது ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் சராசரியாக இருக்கும் ஆனால் ஸோ எது இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி உள்ள பிரச்சனைகள் இருந்தால் டெஃபினட்டாக நம்ம ஒரு லங் டாக்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டோ அல்ல பொது மருத்துவர்கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி எடை குறையிறது கண்டினியூஸாக இரும்பல் இருக்கிறது இரும்பும்போது ரத்தம் வர்றது மூச்சு விட கஷ்டம் இருக்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக நம்ம டாக்டர்கிட்ட அணுகணும் அது காசு நோயாக இருக்கலாம் அல்ல கேன்சராக இருக்கலாம் அதை அவங்க சரியான டெஸ்ட் மூலமாக கண்டுபிடிச்சு அதை கரெக்டான வைத்தியம் பண்ணால் அது வந்து ஒரு அறுபது டு எழுபது பர்சன்ட் மக்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை காமந்து பண்ணலாம் சேவ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் தாண்டி எல்லாம் உள்ள பிரச்சனைகளே இருக்காது முப்பது டு நாற்பது சதவீத மக்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதாவது திடீர்ன்ட்டு அவங்க கடைசி ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ரொம்ப கம்மி ஆனால் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஒரு நுரையீரலில் ப்ராப்ளம் வரும்போது நமக்கு உள்ள சில அறிகுறிகள் இருக்கும் அது கொஞ்சம் பொதுவாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு அறிகுறி இருந்தால் நம்ம அதை கரெக்டாக அதை பார்த்து குணப்படுத்தணும் கீமோ தெரப்பி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் அந்த டெஸ்ட் எப்போ பண்ணுறோம் எப்பெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு சொல்லுங்கள் டாக்டர் புற்றுநோய்க்கு வைத்தியம் பார்த்திங்கன்னா அது மூணு விதமான வைத்தியம்னால் மெஜாரிட்டியான வைத்தியம் அது வந்து இதை நேர்கள் வந்து இதை ரொம்ப கவனமாக கவனிக்கணும் மற்ற நோய் ஒரு விதமான வைத்தியத்திலே முழுசாக முடிஞ்சக்கூடிய விஷயம் ஆனால் புற்றுநோய் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வைத்தியமே கண்டிப்பாக போகுது என்னென்ன வைத்தியம்னு சொல்லிடுற முதல்ல அறுவை சிகிச்சை ஒரு வைத்தியம் ஆகும் அடுத்தது ரேடியேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் ரெண்டாவது மூன்றாவதாக கீமோ தெரப்பி எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் எ அதாவது எல்லா விதமான புற்றுநோய்க்கும் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது நிறைய பேர் வந்து கட்டிய ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க புற்றுநோய் தான் ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துட்டோம் ஆனால் இதுக்கு மேலே ட்ரீட்மெண்ட் வேணான்ட்டு அவங்களே நினைத்துக்கலாம் அதில் சில இடத்துல வந்து அந்த வசதி இல்லாத காரணத்தால் அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணாதே இருக்கலாம் ஸோ நமக்கு விழிப்புணர்வு இதை பற்றி கண்டிப்பாக வரணும் எந்த இடத்துல எல்லா விதமான வசதி அறுவை சிகிச்சை ரேடியேஷன் கதிர்வீச்சு கரண்ட்டுன்றது யூஸ்வலாக சொல்லுவோம் அது கரண்ட்டு கிடையாது கதிர்வீச்சு அடுத்து ரசாயன மூலமாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது அதான் கீமோ தெரப்பி மூணு ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி உள்ள எந்த ஹாஸ்பிட்டலோ எந்த மருத்துவ இடமோ இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல தான் இந்த மாதிரி உள்ள வைத்தியத்தை நம்ம அணுகணும் என்றைக்குமே ஒரு விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டோடு முடிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது இதுவும் எடுக்கிற டிசிஷனும் சரி ஒரு சிங்கிள் டாக்டர் எடுக்கிறது கிடையாது அதாவது அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் மட்டும் எடுக்கிற டிசிஷன் கிடையாது ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு புற்றுநோய் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தவருக்கு மார்பக புற்றுநோய் உருவாகுதுன்னா அந்த பெண்ணுக்கு எந்த எந்த விதமான ட்ரீட் பண்ணுறது ஒரு குழு தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க அந்த குழு வந்து அறுவை சிகிச்சை டாக்டர் இருப்பாங்க கதிர்வீச்சு டாக்டர் இருப்பாங்க கீமோ தெரப்பி டாக்டர் இருப்பாங்க அவங்க வந்து மெடிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணும் சேர்ந்த ஒரு குழு நிபுணர் தான் 
அந்த வைத்தியத்தை தீர்மானிக்கணும் ஒரு நிபுணர் தீர்மானித்து ஒரு வைத்தியம் முடியறடைது கண்டிப்பாக முழு விதமான வைத்தியம் அல்ல இது நேர்களுக்கு தெளிவாக இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த விஷயம் டாக்டர் புதுச்சேரியில் எந்த மருத்துவமனை அணுகலாம் புற்றுநோய்க்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் நேயர்களுக்கு புதுச்சேரி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் இந்த எல்லா நான் சொன்ன அந்த மூணு விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் மட்டும்தான் உண்டு அரசாங்க லெவலில் ப்ரைவேட்டில் இப்போது சில இடங்களில் உருவாகிருக்கு இருக்குது ஆனால் பொதுவாக சொல்லணும்னா இப்போ கவர்மெண்ட் இடத்துல முக்கியமாக ஜிப்மர் மருத்துவனில் மட்டுமே இந்த வசதி மூணு விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து ஓகே புற்றுநோய் பற்றிய பல தகவல்கள் நிகழ்ச்சியில் காத்துட்ருக்கு நேர்களை எங்கேயும் போயிடாதீங்க இங்கே இருங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளை சிறிய இடைவேளைக்கு பின் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி புற்றுநோய் பற்றிய பல தகவல்கள் டாக்டர் குணசே குணசீலன் அவர்கள் நம் நமக்கு வழங்கிட்டு இருக்காங்க நேர்களே உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு அல்லது இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை போட்டு எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் டாக்டர் இடைவேளைக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய பேசிட்டோம் இப்போ வந்து நுரையீரல் பற்றி பேசலாம் அதுக்கப்புறம் கர்ப்பப்பை பற்றி பேசலாம் கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் அதை பற்றி அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் நேயர்களுக்காக கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெண்களுக்கு மிக அதிகமான அளவில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஒன் கேன்சர் கர்ப்பப்பை வாயிலேருந்து உருவாக புற்றுநோய் அதை தான் வந்து சர்விக்கல் கேன்சர்ன்ட்டு சொல்லுவாங்க அந்த கேன்சர் வந்து அதுக்கு பெஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டுக்கு அதாவது அதை வந்து ரொம்ப ஆரம்ப கண்டிஷன்லே புற்றுநோய் வரத்துக்கு முன்னாடி இதை விட ப்ரீ கேன்சர்ஸ் அதாவது ஆரம்ப அந்த நோய் புற்றுநோயாக மாறும் அந்த முன்னாடியே கண்டிஷன் கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப எளினமாக ஒரு பேப்ஸ்மியர்ன்ற ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது ஸோ இது மூலமாக தான் அதை வந்து ரொம்ப பண்ண முடியும் நிறைய பேர் இதை எப்போ வரணும் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக இந்த ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் இந்த இதை வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கணும்னா இருபத்தி ஒரு வயசுலேருந்து ஆரம்பிக்க ஒரு கண்டிஷன் அதை வந்து மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த பேப்ஸ்மியர் டெஸ்ட்டை பண்ணிக்கணும் இதே அது மாதிரி முப்பது வயசுக்கு மேலே பேப்ஸ்மியரும் சரி அல்ல ஹெச்பிவி என்ற ஒரு வைரஸ் கிருமி மூலமாக வர ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது ஸோ பேப்ஸ்மியரும் ஹெச்பிவி என்ற ஒரு டெஸ்ட்டும் சேர்ந்து பண்ணால் மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அல்லது வெறும் பேப்ஸ்மியர் மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த டெஸ்ட்டு எத்தனை வருஷத்து வரைக்கும் பண்ணணும் அறுபது ஐந்து டுவெண்ட்டி அதாவது அறுபத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இந்த டெஸ்ட்டு பண்ணணும் அதுக்கு மேலே மூ இதுக்கு முன்னாடி நடந்த மூணு டெஸ்ட்டும் நெகட்டிவாக இருந்திருக்கு ஒரு நடந்த ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு டெஸ்ட்டு நெகட்டிவாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இருபத்தி ஒரு வயசுலேருந்தே ஆரம்பிக்கணும் முடிகிறது மினிமம் அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இந்த பேப்ஸ் மேரன்றது மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட் இது வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் இந்த புற்றுநோய்க்கு வரத்துக்கு ஏதாச்சும் ஒரு காரணம் இருக்கா என்ன காரணத்தால் இந்த புற்றுநோய் வரும்னு பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக வைர ஒரு வைரல் கிருமி ஹெச்பிவி ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் ஹெச்பிவின்றது ஒரு வைரஸ்னால் வரக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் தான் இந்த புற்றுநோய் இது இது வந்து வந்துன்னா இது யூஸ்வலாக வந்து சில நிறைய விதமான இந்த ஹெச்பிவியில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது பொதுவாகவே இந்த வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சப் டைப்புன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு டைப் இருந்தால் தான் இது வந்து புற்றுநோயாக மாறும் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ண முடியுமா இது வராததுக்கு என்ன வழி இருக்குன்னா வேக்சினேஷன் ரொம்ப காலமாக கவர்மெண்ட்டே அதை வந்து அது ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அது வந்து ஆனால் என்னன்னா அது நம்மளோட உடல் உறவு ஒருத்தவரோட சேர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த வேக்சினேஷனை யூஸ்வலாக எடுத்துக்கணும் இந்த வேக்சினேஷன் வந்து ஒருத்தவங்க கல்யாணமான பிறகு எடுத்தால் அதோடைய எஃபெக்டு சுத்தமாக இருக்காது அப்படியே அந்த வேக்சினேஷன் ஆரம்ப கண்டிஷனில் யூஸ்வலாக பதிமூணு டு பதினஞ்சு வயசு பெண்களுக்குள் அந்த டைம்லேயே இந்த வேக்சினேஷன் கொடுத்துடணும் 
அப்படியே அந்த வேக்சினேஷன் கொடுத்தா நோய் வராதான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பிவி இன்ஃபெக்ஷன் தான் வராது ஆனால் அவங்களுக்கும் கேன்சர் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அதனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த வேக்சினேஷன் போட்டால் கேன்சர் வராதுன்ட்டு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது ஆனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹெச்பிவி இன்ஃபெக்ஷன் வராது ஸோ வேக்சினேஷன் இருக்குதோ இல்லையோ எல்லா பெண்களும் நான் முன்னாடி இந்த மார்ப புற்றுநோய்க்கு தவிர்க்கிற மாதிரி ஒரு மேமோகிராம் இன்வெஸ்டிகேஷனும் பேப் டெஸ்ட்டும் பெண்கள் இது வந்து பேஷண்ட்டே சொல்ல இந்த வயசுலேருந்து ஆரம்பித்த பிறகு கண்டிப்பாக அதை ஒரு முறை செய்யணும் இதை நிறைய பேர் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயும் நான் கேள்விப்பட்டதுலேயும் பயமுன்ற ஒரு காரணத்தால் தான் யூஸ்வலாக வரதில்ல ஏதோ ஒரு டெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இது இருந்தால் அட்மிஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்குமா அல்லை நமக்கு ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடுமா அல்லை ப்ளீடிங் ஆகுமா அல்லை நமக்கு ஏதாச்சும் பாதிப்பு ஏற்படும்னு பயந்தா இந்த இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்லையும் சரி மேமோகிராமும் சரி பேப் ஸ்மியர் டெஸ்ட் சரி கண்டிப்பாக அட்மிஷன்ன்றது அவசியமே இருக்காது அப்புறம் சுத்தமாக வழி இல்லாத ஒரு ப்ரொசீஜர் ஒரு பத்து நிமிஷம் உள்ள ப்ரொசீஜர் தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கரெக்டான ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவங்க சரியான விதிமுறைகள் பண்ணால் எந்த விதமான பிரச்சனைகள் வராது டாக்டர் இப்போ கர்ப்பப்பை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து ஒரு அம்மா வந்து புற்றுநோயில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா அவங்க வயிற்றில் இருக்க கருவையும் பாதிக்குமா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நேர்கள் பொதுவாக ஒரு புற்றுநோய் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது நாங் என்னுடைய இதில் நான் யூஸ்வலாக நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் சில பெண்கள் கர்ப்பிணியாக மாறிருக்கோம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் அவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ஆனால் ஸ்ப்ரெட் எப்போ ஆகும்னா சரியான அதாவது சாதாரணமான ஒரு வழி மூலமாக டெலிவரி அவங்களுக்கு பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அந்த வழியில் தான் அந்த எப்படி டெலிவரி ஆகக்கூடிய வழியில் தான் அந்த பிரச்சனையிலே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் மூலமாகும் தான் டெலிவரி பண்ணணும் அதுவும் வந்து சில ஸ்டேஜ் இருக்குது ப்ரெக்னன்சி உள்ள ஸ்டேஜ் இருக்குது ஏன்னா ப்ரெக்னன்சின்றது ஒம்பது மாதம் வரைக்கும் ஒரு முழு விதமான ப்ரெக்னன்சி ஆகி தான் அவங்களால் டெலிவர் ஆக முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கும்போது அவங்க ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்க ப்ரெக்னன்சியில் இருக்காங்க இப்போ தான் வந்து கரு உண்டாகிருக்கு அந்த டைமில் சேர்த்து அவங்களுக்கு கர்ப்பப்பை வால்யூம் புற்றுநோய் இருந்தால் யூஸ்வலாக அட்வைஸ் பண்ணுறது அபாஷன் தான் ஸோ கண்டினியூ பண்ண விட மாட்டாங்க அதான் எங்களுடைய மெடிக்கல் அட்வைஸ் அதே நேரத்தில் அவங்க ஆரம்ப அந்த கண்டிஷனில் இல்லை கர்ப்பு வந்து ஒரு ஏழு டு எட்டு மாதம் தாண்டிடுச்சு அல்ல ரெண்டு ரெண்டாவது ட்ரைமஸ்டர் தாண்டினதும் ஸோ வெயிட் பண்ணி ப்ரெக்னன்சியில் பேபிக்கு போதுமான சத்தோ இல்லை போதுமான கண்டிஷன் இருக்குது டெலிவர் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துடலான்னு ஒரு கட்டத்தில் இருந்தால் இந்த ப்ரொசீஜர் ஆஃப் அலோவ் பண்ணுவாங்க டெலிவர் ஆன பிறகு ஆப்ரேஷன் மூலமாக தான் டெலிவர் ஆகணும் ஆப்ரேஷன் மூலமாக தான் டெலிவர் பண்ணணும் அது மூலமாக அதை விட்டு சாதாரணமான முறையாக டெலிவர் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த பெண்ணுக்கும் பிரச்சனை உண்டு அந்த குழந்தைக்கும் பிரச்சனை உண்டு டாக்டர் ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் ஆ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க மணி மணி பேசுற சென்னையில இருந்து நான் சொல்லுங்க உங்க கேள்வி கேளுங்க ஐயா என் கேள்வி வந்து டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுங்க ஐயா ஓகே என் கேள்வி வந்து என்னன்னா நான் வந்து நான் 54 வயசு ஆகுது 54 வயசு ஆகும்போது இந்த வந்து வயிறு கொஞ்சம் தொப்பே இருக்கு ஆனா ஒரு 11 மணி 10 மணி 12 மணி தான் பாக்கும் போது கொஞ்சம் வேலை செஞ்சு வெளிய வரும்போது பாத்தீங்கன்னா கண்ணா வயிற்றுல இருந்து தொண்டையில அப்படியே ரத்தம் வெளியே வருது அப்படியே கண்ணில் இருந்து அடிக்கிற மாதிரி வருது அப்படியே நான் அதை கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு முறை தண்ணி ஊற்றி காரி கிட்டு பிறகு கொஞ்சம் நேரம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே அது தானம் முடியல இதாகிடும் அது வந்து ஒரு உடல் சம்மந்தப்பட்ட கேன்சராக இருக்குமோ இல்லை வேற ஏதாவது கேன்சராக இருக்குமோனு எனக்கு ஒரு பயமாக இருக்கு அதுக்கு ஏதாவது ஒரு கொஞ்சம் அறிவுரை சொல்லுங்க இந்த கண்டிஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆசிட் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் அதாவது சரியான நேரத்தில் உணவு சாப்பிடாதது அடுத்தது காரமான பொருட்கள் அல்ல மசாலா சேர்ந்தது அல்ல வெளியில் சாப்பிட்றது வீட்டை விட்டு வெளியில் சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கும்போது பிரச்சனைகள் நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம் அதில் ஒன்று வந்து அல்சர் பிரச்சனை அல்சர் இருந்தாலே இந்த மாதிரி உள்ள விஷயம் வரலாம் சாதாரணமான 
கொலசால் கட்டி மாதிரி வருது இது வந்து நான் வெறும் அல்சர்னு நான் சொல்ல இந்த விஷயம் அல்சர் இருந்தா கூட இந்த மாதிரி நீங்க சொல்ற ப்ராப்ளம் வரலாம் ஆனா இது புட்டு நோயா இருக்கலாமா இல்லையான்றது அப்பர் ஜி என்டோஸ்கோபி அதாவது வாய் மூலமாக ஒரு டியூப் அனுப்பிச்சு அதில் கேமரா இருக்கும் அது மூலமாக என்டோஸ்கோப்ன்ற ஒரு டெஸ்ட் பண்ணணும் அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நேராக உங்களுடைய உணவு குழாய் ஈசஃபேகஸ் இறப்பை ஸ்டொமக் இதை ரெண்டுத்தையும் நேராக அவங்க கேமரா வச்சு பார்ப்பாங்க பார்த்து ஒரு பயப்ஸையும் எடுப்பாங்க எடுத்துட்டு எங்கே அல்சர் இருக்கோ அந்த இருந்தால் அல்சராக இருந்தால் அந்த அல்சர் இடத்துல பயப்ஸ் எடுப்பாங்க எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு ப்ரூவ் பண்ண பிறகு தான் இது கேன்சராக இருக்கலாம் இல்லாட்டி அது சாதாரண அல்சர்னு சொல்லி அதுக்கு வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட்டு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சரிங்களா வந்து உங்கள் உங்கள் மருத்துவமனையில் வந்து பார்த்துக்கணுன்னா இங்கே நீங்கள் சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அங்கேருந்து ஜிப்மருன்ட்டு வரணும் அவசியம் இல்லை அங்கே உங்கள் அருகாமையில் இருக்க இப்போது அரசு மருத்துவமனையில் இந்த மாதிரி உள்ள வசதிகள் உண்டு கேஸ்ட்ரோ சர்ஜன் அல்லது ஜென்ரல் அறுவை சிகிச்சையிலும் இதை மாதிரி ஸ்கோப்பி ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி கண்டிப்பாக அதை பார்த்து பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணதில்லை இப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக எல்லா இடத்துலையும் வசதிகள் உண்டு நீங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துருங்க அதை பார்த்துட்டு அவசியம் அதில் பிரச்சனை இருந்தால் சத பரிசோதனை பண்ணி அதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நம்ம வந்து புற்றுநோயாக இல்லையான்றது தெளிவாக சொல்ல முடியும் நம்மளா இது அல்சராக இருக்கலாம் உங்களுக்கு வாயில் ரத்தம் வரவு கூட ஒரு கண்டிஷன் இருந்தால் நீங்கள் அவசியம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியதுக்கு அதுக்கும் முக்கியமாக நீங்கள் மது அருந்த பழக்கம் இருந்தால் அவசியம் ஸ்டாப் பண்ணுங்க புகை குடிக்கிற பழக்கம் இருந்தாலும் சரி ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ் இருந்தாலும் ரெண்டுத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் உடனே ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் அடுத்தது நான் சொன்ன டெஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம அடுத்த என்னன்றது நம்ம முடிவு பண்ணலாம் அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா டாக்டர் இப்போ அவங்க கேட்டாங்க கொழுப்பு கட்டி கூட புற்றுநோய் கட்டியாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் கொழுப்பு கட்டி யூஸ்வலாக அது பேர் லைப்போமா அதாவது ஃபேட் செல்ஸ்லேருந்து உருவாக ஒரு கொழுப்பு கட்டின்னு சொல்லுவாங்க அது புற்றுநோயாக மாறுறதுக்குனா யூஸ்வலாக உடம்பில் ஃபுல்லாக எங்கே வேணால் கொழுப்பு கட்டி வரலாம் வரலாம் ஆனால் சில இடத்துல மட்டும் அது புற்றுநோயாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஒன்று அது வந்து முதுகுலியோ அல்லது கை காலில் இருந்தால் அது வந்து மாறத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு அது இது கொழுப்பு கட்டி இது புற்றுநோயாக மாறுதுன்னு நமக்கு எப்போ தெரியும்னா அதோடைய சைஸ் உடைய அளவு வந்து பெருசாக மாறலாம் அதோட வலி சேரலாம் அந்தலேருந்து ரத்தம் உண்டாகலாம் அதோடய தோளுடைய தன்மை மாறலாம் அதில் நிறைய நரம்புகள் மாதிரி ரத்த நரம்புகள் மாதிரி தெரிய செய்யும் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள சேஞ்சஸ் ஏற்படும்போது இது வந்து மாறுதுன்றது ஒரு சொல்லலாம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்கேன் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் எந்த இடத்துல இப்போ முதுகில் இருக்கோ அல்லது கையில் இருக்கோ ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் சில விஷயம் வந்து கொழுப்பு கட்டின்னு தான் வேறு மாதிரி இருக்கும் அது புற்றுநோயாக மாறுதோ அது வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அவசியம் அடுத்தது ஒரு பயப்சி டெஸ்ட் பண்ணணும் பயப்சி டெஸ்ட் பண்ண பிறகு தான் அது கொழுப்பு கட்டி பிரச்சனை இல்லைன்னு நம்ம விடுறது அப்படி இல்லாட்டி நம்ம அடுத்த கரெக்டான உள்ள ட்ரீட்மெண்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் டாக்டர் புற்றுநோய் வந்து ஒரு பரம்பரை நோயா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போது புற்றுநோயோடைய எண்ணிக்கை பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டில் அஞ்சு பர்சன்ட் விட லெஸ் தான் அது வந்து பரம்பரையாக வர்றது ஓகே ஓகே மெஜாரிட்டி வந்து நான் சொன்ன அந்த பழக்க வழக்கமும் சரி இன்ஃபெக்ஷன் மூலமாக சரி பொல்யூஷன் மூலமாக சரி தான் வர்றது ஓகே டாக்டர் ஒரு அழைப்பால் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்கள் பேரண்டிலேருந்து பேசுகிறோம்மா உங்கள் கேள்வி கேளுங்கம்மா எங்களுடைய உறவினர் ஒருத்தருக்கு மலக்குடல்ல கட்டி இருந்து ஆபரேஷன் பண்ணாங்க இருக்காங்க எதிர்காலத்துல அவங்களுக்கு எந்த வித தொந்தரவும் வராது இல்லைங்களா காதல <laughs> சரிய <laughs> 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 மலக்குடல் 
மலக்குடல் புற்றுநோய் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எந்த ஸ்டேஜில் பார்த்துருக்காங்கிறது சொல்லணும் பொதுவாக யூஸ்வலாக வந்து அவங்க ரெண்டாவது விதத்துலேருந்து மூணாவது ஸ்டேஜில் தான் யூஸ்வலாக கண்டுபிடிப்பாங்க ஆரம்ப ஸ்டேஜின்றது வேறு எதுக்கோ வைத்தியம் பார்க்க போய் அதில் புற்றுநோய் கண்டுபிடித்த அப்போ தான் அது ஆரம்ப ஸ்டேஜ் இருக்கும் யூஸ்வலாக அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அவங்களுக்கு வந்து மோஷன் போகிறதுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கு அல்ல மோஷனில் ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படி இருந்தாலே அது யூஸ்வலாக செகண்ட் டு தேர்ட் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அறுவை சிகிச்சை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை சேர்த்து கண்டிப்பாக கதிர்வீச்சு வைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் கீமோ தெரப்பியும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் ரைட் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு சொல்லுனால நான் கேள்வி சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு கீமோ தெரப்பியும் கொடுத்துருப்பீங்க கதிர்வீச்சு கொடுத்தீங்களா கதிர்வீச்சு கொடுத்தாச்சு ரேடியோ தெரப்பி ஐ மீன் அறு அறுவை சிகிச்சையும் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து மினிமம் ஐந்து வருஷத்துக்கு வரைக்கும் அவங்க ரெகுலராக செக்அப் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அதை வந்து மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைவ் இயர்ஸ் அஞ்சு வருஷத்து வரைக்கும் ரெகுலராக செக்அப் பண்ணிகிட்டு இருந்த பிறகு தான் நம்ம இதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை வராதுன்றது சொல்ல முடியும் ஸோ அது வரைக்கும் அவங்க செக்அப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் திருப்பி வர்றதுக்கு அதே இடத்துல வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு உண்டு நேயர்களுக்காக ஒரே ஒரு அறிவுரை சொல்லிடுங்க டாக்டர் என்ன விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு இந்த உலக புற்றுநோய் தினம் பிப்ரவரி நாள் உலகம் முற்றும் இன்றைக்கி இதை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க எவ்ரி இயர் இதை பற்றி அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஸ்பெஷல் தீமும் சேர்ந்து வரும் இந்த வருஷம் எப்படின்னா ஐ எம் அண்ட் ஐ வில் அதாவது ஒருத்தவருக்கு ஒரு புற்றுநோய் வருதோ அல்ல வரக்கூட வாய்ப்புன்றது எல்லாருக்கும் இருந்தாலும் இதை தன்னம்பிக்கை கொடுக்கக்கூட ஒரு விஷயமும் ப்ளஸ் இதோடு சேர்ந்து நம்மளால் இந்த விஷயத்தை கட்டுப்படுத்த கூடலாம் முடியுன்ற ஒரு ஒரு எம்பவர்மெண்ட் நமக்குள்ளே கொண்டு வர தான் இந்த வருஷத்தோடய தீமே இதை ஏன் இந்த தீம் கொண்டு வந்திருக்குன்னா இப்போது வரக்கூட நோய் எல்லாமே வந்து எழுபது டு எண்பது பர்சன்ட் நம்மளுடைய வாழ்க்கை விதிமுறையினால் மட்டும்தான் வர்றது ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கை லைஃப் ஸ்டைலில் சேஞ்ச் பண்ணால் நல்ல ஹேபிட் ஹெல்த்தி ஒரு முப்பது தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு எக்ஸசைஸ் நல்ல ஹெல்த்தி விஜிடபிள் நம்ம நிகழ்ச்சியோட நிறைவு கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன் ஓகே புற்றுநோய் பற்றிய பல பயனுள்ள தகவல்கள் டாக்டர் நம்மளுக்கு வழங்கியிருக்காங்க கண்டிப்பாக நேர்களே உங்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிகழ்ச்சியின் சார்பாகவும் நிலையத்தின் சார்பாகவும் டாக்டர் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் உங்களை வேறொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்